Здравствуйте. Ну, о самом, как таковом, митинге обворованных вкладчиков ВКБ вам Саня Семенов СТВ рассказал. Люди свои деньги получат. Это главное, это радует. Я же на примере этого мероприятия хочу в который раз акцентировать внимание на двух вещах. Первое. Снова мы все увидели замечательную иллюстрацию того, что когда люди объединены и четко понимают, чего хотят, и от кого этого надо требовать, не сидят по углам и не стесняются качать свои права, то их слушают и слышат. Вот такое единство и воля к достижению нужного результата могут город свернуть. Власть не может игнорировать сигналы общественности подобного масштаба. Так что если есть какая-то тема, которая портит вам жизнь или может ее испортить в ближайшем будущем, объединяйтесь и начинайте качать свои права везде, где только можно, ну и даже там, где нельзя. Второе. На мероприятии провели символическую церемонию похорон страхования вкладов вкладчиков ВКБ, которых долго мариновали по всяким инстанциям без внятных перспектив. Понять, конечно, можно. Но вот очень бы не хотелось, чтобы это все же переросло в общее негативное отношение граждан к государству, исполнению им своих обязательств по сохранности и выплате застрахованных вкладов. сама по себе система страхования работает, но вот оказалось, что перед атакой явного криминала, да еще если имеет место быть покровительство ряда должностных лиц, она оказалась бы беззащитный. Но очень бы хотелось, чтобы из этого были сделаны правильные выводы и проработана некая модель, чтобы люди в принципе не могли оказаться крайними. Ну а пока вот эта модель будет прорабатываться, нужно, чтобы как хозяева, так и служащие банков не рыпались в попытке урвать напоследок чужое добро, если их банк соизволил накрыться медным тазом. Поэтому, окроме обещанных выплат в полном объеме, считаю принципиально важным довести до конца расследование с выявлением и наказанием виновных и заказчиков подобного преступления, и непосредственных исполнителей. И те, кто сегодня уже задержан, арестован, и кому предъявлено обвинение, нет сомнений у меня, предстанут перед судом. Основные организаторы находятся в розыске, скрываются за границей, но я, со своей стороны, конечно же, сделаю все для того, чтобы это дело дошло до суда. И люди, создавшие все эти... Весь этот дискомфорт и выгнавшие тысячи вкладчиков на улице, они должны за это ответить. То есть непосредственно исполнители. И исполнители, и организаторы. Что касается самой Ерилкиной, значит, роль Ерилкиной также предстоит оценить следствию. Первый шаг сделан, ей уже предъявлено обвинение. Я думаю, что следующий шаг Ерилкина должна оказаться в тюремной камере. Отмазка, что, мол, начальство приказало, а мы ни при чем, не канает. Выполняя преступный приказ, а сотрудник банка, выводя чужие средства в средства вкладчиков и оформляя подложные документы, не может не понимать, что совершает преступление. Так вот, чтобы, выполняя подобные приказы, сотрудники в полной мере понимали, что берут на себя всю полноту ответственности и знали, что им за это потом будет. Если сотрудник откажется проводить вот такую операцию, ну, все равно же он ничего не теряет. Что с ним могут сделать? Только уволить. Ну да, так ведь страшно увольнять из банка, которому кердык. Люди, ну думайте вы, что делаете.